Kwa hiyo tuendelee na somo somo linalokuja. Somo linalokuja sasa tutaenda kuangalia eh, kwa nini tunasema wana wa Israeli ni watu weusi. Eh, tuna tuna, tuna maana gani tunaposema hivi? Naona kuna maana gani tunaposema kwamba wana wa Israeli ni watu weusi? Naona kuna maana gani? Je, utawezaje kumtofautishaje Mathai? Kwa sababu hapa hapa Tanzania kuna Wasai, kuna watu kama wa Ilaki. Eh, kuna watu kama hao eh je tuna sisi tunajiwaje kwamba wana wa Israeli walikuwa ni watu weusi unaona kwa hiyo kabla kabla ya kabla ya yote kabisa kabla ya yote twende unaona kwenye kitabu cha kabla hatujafika huko ngoja niangalie kitabu cha wimbo hiyo bora nitakusomea kama hivi uandikwa na wewe unaweza kukafungua biblia yako E, kwa sababu watu wengine wanasambaka kwamba mfalme Suleiman wimbo ulio bora alikuwa anamwandikia Malikia wa Sheba. Mfalme Suleiman wimbo ulio bora alikuwa hamwandikii Malikia wa Sheba. Usiwe unaongea maneno ambayo huyajui. Hauwezi kanionyesha sehemu yoyote huko kwenye Biblia kwa sababu kitu cha ukweli tu ni Biblia. Uwezo ukaenda Google. Ukaenda ku Google kwenye uka, ukaja na mambo na mambo yako ya wazungu kwa sababu wazungu ni waongo. Mzungu anaweza kukwambia ukweli kwa faida ya nani? Mzungu akwambia ukweli kwa faida ya nani? Mtu anayekuletea chanjo ili akuue. Mtu anayekuletea mambo ya utoaji wa mimba ili akuue. Hasa anakuambia ukweli kwa faida ya nani? Kama ukweli ungekuwa unapatikana Google, Mungu alikuwa na haja gani ya kunyanyua manabii hizi siku za mwisho? Na ninaposema manabii si maanishi yule wale wachungaji wakubwa kwenye makanisa yao. Afu watu wanafikiriaga labda Jeremia alikuwa ni mtu anayeheshimika Israeli. Hamna Jeremia alikuwa ni kamtu tu kana ongea alafu wakataki hata kukasikiliza wanakataandika sasa hivi Jeremia akapata kapata umaarufu kwa sababu aliyeongea yametimia ka Jeremia ka Jeremia tuseme ka Jeremia tuseme Jeremia Jeremia alienda akamwambia mfalme wa Israeli kwamba mtaenda utumwani bwana akamwambia akakachali vipi akakasenge kwa mfano Jeremia alikuwa ni dogo kwa hiyo nabii tunaposema sisi ni manabii na huko kituangalia unaona hatuna sifa hiyo tunayoongea unasema kwamba ah hii jamaa nayo anaongea nini ya maongo hayo na kwanza kama ulikuwa hujui nabii ni wana wa Israeli unatakiwa utoke katika kiuno cha Yakobo ndio uwe nabii. Hiyo ni sifa ya namba moja Na nabii hao inabii mpaka aliyoyasema yatimie. Asa moja kati ya mambo tunayokuambia ya kinabii ni kwamba vita ya tatu ya dunia inakuja na alama ya mnyama inakuja. Na hii dunia haiendi kupata amani hiyo amani mnayoombea. Na kitu kingine hayo hiyo mitishamba mnayokunywa au mnojifukiza Haiwezi kaokoa na majanga yanayokuja. Wokovu ni kutubu. Na ndio maana tuko hapa kukuhubiria injili, habari njema kwamba wewe ni mwana wa Israeli. Na tunarudi sasa kwenye wimbo ulio bora. Wimbo ulio bora ulikuwa haumuongelei Malkia wa Sheba. Wimbo ulio bora ulikuwa unamuongelea mwanamke mmoja anaitwa Shulamite. Eh? Kutoka katika kabila la Isakari, alikuwa anaitwa ze Shulamite woman. Na unaweza kusema huyu huyu Eh ngoja ngoja tusome kwanza alafu tuone nimeshakutana na watu wana, wana mawazo ya, ya, ya kisenge. Una wimbo ulio bora. Nianzia moja mstari wa kwanza nakwambia wimbo ulio bora wa Suleiman. Kwa nini tunaanzia mstari wa kwanza ili mtu asije akasema huo wimbo ulio bora uliandikwa na Malikia wa Sheba. Malikia wa Sheba hakuandika wimbo ulio bora. Kwa hiyo tusikilize Suleiman anakuambia nini. Suleiman moja mstari wa tano anakuambia mimi ni mweusi mweusi lakini nina uzuri. Huyo ni nani Suleiman anakuambia? Tena anasema enyi binti za Yerusalemu mfano wa hema ya kedali. <laughs> Sasa mfalme Suleiman ni nani? Mfalme Suleiman ni baba yake na Yesu. E, au babu yake na Yesu kwa maana nyingine. Mfalme Suleiman ni babu yake na Yesu. Unaona? Kama unabisha leo tukathibitishe kwa sababu unaweza kusema hasa mfalme Suleiman alikuwa ni mweusi sasa na Yesu atakuwa mweusi. Ah ndio. Wewe una wewe unadhani atakuwa 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 mwekundu kwa sababu hakuna mtu mwekundu. Hmm. Hii ni matayo moja moja na kitabu cha ukoo wa Yesu Kristo mwana wa Daudi, mwana wa Ibrahim. Na Suleiman alikuwa mtoto wa nani? Mtoto wa Daudi, twende. Mstari wa sita anakuambia Yesu akamzaa mfalme Daudi, he? Daudi akamzaa Suleiman kwa yule mke wa Yulia. Unaona? Kwa hiyo huu ni ukoo wa nani wa Yesu? Kwa hiyo kama mfalme Suleiman alikuwa ni mweusi baba yake alikuwa nani? Mweusi. Wana wa Israeli kwa nani? Weusi. Sasa hawa watu weupe walitoka wapi? Au unaoona weupe? Kwanza sio weupe ni wekundu. Kwa sababu kitu cheupe 
unaona kitu cheupe ni maziwa na hapa duniani hakuna mtu kama maziwa labda uwe na ukoma unaona kwao twende kwenye eh, twende kwenye mwanzo 25 eh, ukitaka uelewe biblia lazima uelewe mwanzo na vitabu vya manabii we uwezo ukaenda kurukia tu agano jipya unasema agano la kale limepitwa na wakati we, we, we ni msenge wewe utaelewaje kitu cha mbele afu cha nyuma uelewe? Ni sawa na wewe ni sawa na tuseme kwamba tunatunafuta shule ya msingi tuanzie sekondari kwa sababu unapoenda sekondari form 1 yale uliyoyasoma shule ya msingi unayasoma tu sekondari kwa nini? Kwa Kiingereza inabadilika ile ile KDS ni ile ile kwenye hesabu. Kutoa na kujumuisha kugawanya ni zile zile lakini kwa Kiingereza unaletoka swali ka Kiingereza lakini kale kale ungeletoka Kiswahili ungekaeleza kukafanya sijui masomo kama civics ile masomo kama civics unasoma huko kwenye kwenye ulaia ni vitu vile vile lakini vinabadilika kwa Kiingereza lakini kwa nini hawakusema sasa tuifute shule ya msingi tuanzie sekondari darasa la kwanza la form 1 kwa sababu yanao fundisha shule ya msingi na ukusema kinachobadilika ni lugha tu hamna huwezi kwa sababu ile 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 ile, ile shule ya msingi inaitwa nini ile shule ya msingi inaitwa 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 nini ile shule ya msingi inaitwa inaitwa nini inaitwa msingi Ah, na, naona polisi wanakuja hapa. Ile 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 shule ya msingi inaitwa nini? Inaitwa msingi. Mbona ni zina kwanza kuna watu wanakuja? 